徐总，起这么早？坐。怎么不多睡会儿了？想睡睡不着啊，操心的命。你哥呢？我哥我不知道，最近一直没有见到他，他应该很忙吧？啊，对了，你爸快出来了。这样不好啊！不管怎么说，他也是你的父亲，这该做的事情还得做、嗯。他是我的生父，我当然应该去看他。可我的人生也是让他毁掉的。我很理解啊，这么多年来，我也是看你一点点长大和成熟起来的。我知道你不是个无情无义的人，我是从心里边。欣赏你的品行和能力，也是从心里边拿你当亲儿子看。谢谢徐德，我一定会处理好这层关系的。那就好。嗯，对了，华州公司你知道吧？哦，嗯，呃，那是我的一个子公司。虽然体量不大，但是如果好好做的话，还是很有前途的。其实啊，我也是希望你尽快的，在董事会面前展现自己的能力。所以从今天开始，我决定把这家公司交给你来做。多用心思，把它做好。好，我一定全力以赴。别让我失望，好吗？放心吧，吃吧。哎谢谢您的收留，昨天不小心睡着了。你好好休息，我先走了。
吃早饭哦。到现在。哎，你手怎么回事？我看看。没事儿，姑姑，路上摔了一下。哎呦，小小宁啊，你也不是不知道，你呀、啊、就是这个痛觉不敏感，这要受了伤，我跟你说要有生命危险的。知道了，我的好姑姑，吃早饭啦。哎呦，奶奶最近有没有犯糊涂啊？没有，而且还一直夸我厨艺见长。哎呦，那是跟我抢饭吃啊，没门儿！我跟你说，等我好了以后，我跟你奶奶大 PK， 分分钟灭掉你哟。老板，我徐成然。哦，徐总，早上好。我跟顾川说，中午想在他家里吃点火锅，你买点菜过来啊。哦，好的。这么早就来了，哎，该吃药了。嗯，护士姐姐，一会儿我要去上班，麻烦你帮我照看一下姑姑。没问题，你忙去吧，放心吧。好，嗯，那我先走了啊。晚上来不来啊？来来来。来人家手臂受了伤，还这么折磨他。哟，心疼了。看来你对江小宁是不太一样啊。不知道你在说什么。大清早来我这儿干嘛？当然是关心你啊，所以一早要起床就过来看你。没想到还撞破了犯罪现场。什么犯罪现场？留宿女孩子在家过夜的现场。还让他穿你的衣服，我都没这个待遇啊！好现象，穿说明你长大了。你知道我的情况呢，还说好现象，有点人情味儿也挺好的呀。而且我知道江小宁那类型的女孩不是你的菜，所以呢？所以，不管你是出于同情心也好，还是其他的什么也好。我觉得沾沾人气儿、沾沾烟火气儿，都挺好的。总不能真像你养的那只蜥蜴一样冷血无情吧？那样不可爱别被金钱，别控制了，知道吗？他没有用钱收买我，是关心，是陪伴。我之所以为什么这么接受他、相信他，是因为他至少不是一个罪人，他没有害死我妈，他也没有毁了我的人生。谢谢江小宁，购物能力满分啊！谢谢徐总，那再见了。哎，好嘞。还有什么事儿吗？你家顾总说我们一起吃。啊？啊什么
，关门，换鞋，进来。哦。看你恢复不错呀，精神满满。那是，都感受不到痛的。你是死士啊，超强愈合没有痛感，啊，也可以这么说。哦，对了，顾总呢？楼上画图纸呢。你也知道，设计师是不配拥有生活、兄弟跟爱情的。等你将来成了设计师，早晚也熬成秃头少女。这么夸张吗？今天正好你来了，我正式跟你交代一下，从今以后尽量多和顾川接触，反正你是他的助理，帮我也盯着他点儿。二十四小时那种，最好你是能住在这儿，有任何情况随时跟我汇报。为什么？搞得像监视顾总一样，顾总又不是三岁小孩。他比三岁小孩更可怕，好吗？那破坏力。顾总有这么不成熟吗？他一旦激动起来，连自己。你想想啊，一个专注于事业的设计师，一旦发起疯来，多可怕！有多可怕？说多了你也不明白，照做就完了。反正帮我盯紧顾川，我不会给他任何机会做什么对不起我的事儿。放心，做得好，给你涨工资。行，那我第一步需要做什么呢？第一步，加我微信。好了。第二步，把火锅准备好，我饿了。呃，不叫顾总吃饭吗？我管他吃不吃，我饿了。嗯，好的，徐总。徐总，嗯，好像没有煮火锅的锅。啊。没有锅？嗯。那我去买，顺便办点事再回来。好。定定顾川啊。呃。好的，徐总。老板好，徐总刚出去。吃午饭了吗？还没，徐总让我买了那些火锅菜。那些都是他爱吃的东西，我不喜欢家里有火锅味儿，而且家里没有吃火锅的东西。那徐总说他去买，顺便办点事儿再回来。不用管他，他饿不死。对了，您身体怎么样？昨晚看您状态不太好，已经没事了。老板，您身体还没恢复，如果不嫌弃的话，我给你做点吃的吧。你还会做饭啊？那是，相当不错呢。没什么，老板，你休息就好，交给我觉得沾沾人气儿、沾沾烟火气儿，都挺好的。总不能真像你养的那只蜥蜴一样冷血无情吧？那样不可爱。你折腾我的助理做饭，你人呢？给你机会，二人世界，我晚点回去。无聊，最好别回来了。遵命，愉快哦，别打架。
天，你要帮我呀？魏经理，去。有个事儿，麻烦你帮我前来出单。什么事儿啊？私事儿，但我很快就回来。这样，赵岩，上班期间你要请假去办私事儿，还真不行。魏经理，我真的很着急。你说这个时候我给你开绿灯，那我每次约你吃饭喝酒的时候，你怎么总给我亮红灯啊？魏经理，我错了，我下次一定多多参加部门聚会。知错能改就是好事儿啊。这就对了，以后大家多聚一聚，热闹热闹，多好啊！谢谢魏经理。老板，你能过来一下吗怎么了？这边，这边。老板，您能帮我一下吗？您帮我把这个老板，可以吃饭了。老板，你口味很特别嘛，别人养宠物都是养猫啊、狗啊之类的，你为什么养蜥蜴啊？养蜥蜴不太需要我照顾，养狗的话，每天都会在门口等你；养猫的话，每天还要照顾它。养蜥蜴，虽然我们在同一个空间下生活，但是。彼此都影响不到对方。嗯，是，你说的有道理。在哪？这个，这个。哎，这位女士，你有时间吗？没空。呃，有偿的社会问卷调查，回答完之后我们会发个红包，对你表示感谢。啊，给你转了一千。这什么问卷啊？呃，调查现代女性和一些对问题的看法。啊，您单身吗？对。啊，那您的择偶范围是？现在呢，也没有喜欢的人。啊，全面培养，重点选拔吧。啊，那您对您的未来对象有什么固定的门槛吗？性别男。有责任感，情绪稳定，赚多赚少没关系，尊重女性。哦，那身高、体重，还有年龄、外貌这些之类的呢？长得起码得顺眼，哦，不能胖，嗯，不能虚，不能小。小？我说的是年纪。啊，还有吗？啊，会因为什么喜欢上一个人？你这不跟刚刚的问题一样吗？你问的问题都这么没营养吗？啊，不好意思啊，已经结束了，谢谢你，祝您身体健康。你把收款码拿出来。我刚才以为你是什么诈骗组织呢。呃，不用不用，真的很谢谢你，我还赚钱了呢。再见。哎，哎，帅哥，我也想参加。呃，不好意思啊，已经结束了，已经结束了，下班了，下班了，下班了，下班了。莫名其妙。妍妍。
不好意思，迟到了。没事。先生，您点的饮品，请慢用。不知道你爱喝什么，所以就都点了。十几年前偶像剧的梗，就不能换换？生理期，多喝热水。小心，小心烫。味道怎么样？还不错。那我就放心了。嘿。你也吃啊？不用等徐总吗？不用等他。好。小川，你现在在家吗？这几天过的，感觉像做梦一样。你怎么动不动就做梦？你怎么知道？我每天都在做梦。啊，其实我是想说，我很感激你那天保护我。我虽然经常倒霉，但每次遇到危险，都会有人帮我。我小的时候遇到过比那天更可怕的事情。那天就有一个大哥哥帮了我，只不过，只不过什么？那天很黑，我也没有记住他的样子，而且过去那么多年了，记忆也变得很模糊。我不知道他现在还在不在。老板，吃饭吧。嗯、所以我来呢，是想跟你说，上次的事儿，不好意思。我还从来没见过有人道歉还这么理直气壮的。你现在见到了？见到了，真好看。所以你叫我出来。就是让我看你在这摆摊儿，家人跟我说这些废话。江小宁是你朋友对吧？你知道他现在在哪儿吗？你跟踪我是吧？我告诉你啊，你动我不行，动我朋友更不行。你要是敢打江小宁主意，肯休怪我。等会儿，你误会，我也是才发现的。我有他微信，你说巧不巧？他就在我投资的公司上班。你是他老板啊？你是他老板？我是。这明显就是买家秀跟卖家秀的区别嘛。小宁跟我说什么稳重、帅气、话不多，我是应该带他先看看脑子，还是先看看眼睛啊？啊，他说的应该是另一个，啊，不重要的老板。这些都不是重点啊，重点是我才刚刚在朋友圈刷到你，你就来了。你说咱俩是不是特别有缘分？欠我倒完了，我要走了。我会在公司照顾好江小宁的。所以呢？所以能不能跟我约个会？现在保住工作这么难了吗？还得附赠闺蜜约会？我就是想了解了解你，看看咱俩有没有可能。没有。还没开始就宣布结束也太伤人了吧？你喜欢我什么呀？我觉得你郭坚帅特别帅，特别有魅力。我也这么觉得。还有你这种嘚瑟的样子，太吸引我了。富二代。嗯，算是吧。那就太遗憾了。我这个人啊，别的本事没有，就是自己几斤几两特别清楚。我不适合嫁入豪门，也不想被放在天平上比较，所以呢，总结一句
不对富二代过敏。哦，对了，尤其是像你这种游手好闲、小鸟脸的富二代，全说中了，一眼就看穿我，连拒绝我的样子都这么可爱，这么迷人，我好喜欢啊！这些都不重要了。走啊！应该是徐总来了，我去开门啊。出现幻觉了，你眼花了吧你？没有，我看得清清楚楚的。那看得清楚，那你再把门打开，进去看看，那不就看清楚了吗？儿子，我跟爸爸一块进来了啊。这次的设计方案的重点千万不能忘了，知道吗？嗯、哦。儿子。爸妈，你们什么时候进来的？刚刚啊。是你老眼红我，你们有我家里的密码。我我跟你妈在酒店里头住了好几天，为什么给你打电话你不接我们电话呢？我们有什么办法？我们是来看你啊，没有别的招，只有给许成然打电话，他告诉我密码呀、啊。哎，叔叔阿姨好。啊，你好。你好。你是？哦，这是我刚招的助理。刚刚跟你讲的重点，你都记下来了吧？啊，记记下来了，都都记下来了。电脑终于开机了，还不止让我。哎呀，这么多好吃的！哎，小姑娘，这些都是你做的啊？啊，是我做的。叔阿姨，还没吃饭吧？啊，没呢。我们来找小川，就是一起吃饭的。哎，那正好，一块吃吧。叔阿姨坐，哎，坐，妈。叔阿姨，碗筷，谢谢，谢谢啊，不客气。小姑娘，你多大了？二十三。哟，这么年轻啊！那你跟我们小川在一起多长时间了？阿姨，我只是顾总的助理。哦，你叫什么名字啊？江小宁，葱姜蒜的葱。是江，大小的小，宁静的宁，江小宁。哦，江小宁。江小宁啊，啊，你的工作也做完了，赶快去上班吧。嗯。对，这儿的工作是做完了。那叔阿姨，我就先走了啊！哎，别呀，这么多菜一块吃完再走啊！哎，你们吃就好，你们吃就好。吃完了再走嘛。小川，完了，我这个倒霉体质，该不会害老板被误会吧？哎呀，偏偏在这个时候。
好像也不算很倒霉哈。哎呀，叫你啊，怎么回事？不要胡思乱想，赶紧回去上班。来来来，吃水果。这小姑娘真不错哈，年纪轻轻的就会做饭，而且还做的这么香。哎，小川，这屋子也是她打扫的吧？多干净啊！你身边有这么个女朋友陪着你呀、啊，我跟你爸也就放心了。妈，我再跟你说一遍，她只是我的助理，不是我的女朋友。你们这次要待几天啊？待什么待呀、啊？来了好几天，天天住酒店，也没什么好待的。咱明天就回去。哎呀，老顾，儿子，妈妈上回跟你说的事儿，你考虑的怎么样了？嗯，你要是没什么意见的话。我跟你爸呢，就想在这多待几天，到周边去看看房子。看什么房子？买房子非得问他吗？是他拿钱吗？你怎么什么事都请示他呀？我说你能不能好好跟儿子说话？我怎么没好好说话了？这十年以来，咱们敢不好好跟他说话吗？敢吗？咱们说的每句话都是深思熟虑以后才跟他说的，生怕哪句话会刺激到他。他呢？前几年还好好的，自从他创业以后，跟咱们之间是不是越来越疏远了？我都想不明白，到底是做了什么事情得罪他了吗？哎呀，你少说两句吧。这话在我心里憋了很长时间了，今天我必须得当面好好问问他。小川，爸爸想问你一句话。你不用考虑爸爸的感受。你为什么会对你妈妈这么的冷漠？为什么？我一个人习惯了，不想有人来打扰我。家里多个人，我不适应。你再说一遍。居然能说出这样的话来！你知不知道，为了替你筹措你的手术费，我们几乎花光了家里所有的积蓄。你住在医院里，躺在病床上，你的妈妈没日没夜、寸步不离的守在你的身边，直到你康复。定宁可没有结婚。是，你说的对。别人的心都是有血有肉，我不是。所以我现在这样，也情有可原，不是吗？你看看我现在。我现在不能跟你们生活在一起，不能结婚生子，更不能让你们享受天伦之乐。所以，你们能不能当做没我这个儿子？
，没事啊。去吧，嗯。江小宁，阿、啊、玲姐，你今天早上怎么没来上班？老板让我请假的，说等他回来我再上班。你知道他行程？他只跟我说有事在忙，却不知道在忙什么。老板，他。我怎么会有你这样一个儿子？你居然能说出这样的话来！你伤的不是你的心脏。你伤的是你的心。你们能不能当做没我这个儿子？好啊，我同意。爸，妈，对不起。出了这么大的事情，为什么不早点告诉我？不好意思，曼玲姐，我以为老板会告诉你的。那他现在人在哪里？人怎么样？他看起来挺好的。我去家里给他做了饭，现在在家陪爸妈吃饭呢。你做的饭？啊、嗯，我看他受伤了，就简单做了几道菜。那你快把地址给我，我去看看他。乖呀、啊，啊，在客厅等我，看还是我好吧。出去一趟还知道给你买点慰问品回来，怎么不理我呀？别激动，有话咱们慢慢说。你要不要先离我远一点？为什么把我家密码告诉我爸妈？不是。你亲爸亲妈也不能说啊！当然不能说了，没有我的允许，谁都不能说。我发现你是不是恨不得把我家密码贴在你脑门上呀？没有，好好好，我以后不说行了吧？你就看在我给你买了这么多东西的份上，消消气。买这么多东西干什么？有事求我？开玩笑，我是那种人吗？我是觉得之后一段时间我会很忙，可能没时间陪你，所以又要去祸害谁啊？我在你心里就是这样的呀。哦，你就是这样的。我很严肃的告诉你，这次我是认真的。你这话今年都讲了六百三十遍了，这次不一样。我觉得这次就是那种命中注定的缘分，好像我之前谈的所有恋爱都是为了这一次相遇在做积累。而且你知道吗？她居然是江小宁的闺蜜。我明白了，你是来求我去找江小宁，再帮助你是吧？我求你干嘛？我许春然需要别人帮忙吗？不需要是吧？那行，那你回去吧。哎哎哎，我才刚进来你就哄我走啊！哎，我给你讲讲这个女人，我从来没有遇到过像她这样的女人。是吗？是啊，而且你想想，万一将来你跟江小宁，我跟妍妍，那咱们……哎，好了好了，打住打住打住！我发现你现在怎么跟江小宁一样，天天做白日梦啊？啊，赶快回去吧，别耽误我时间了啊！我们先待会儿呗。妈，哎，有客人，我去开门。曼林，顾总，我听江小宁说了，出了这么大事情，怎么不告诉我呢？伤怎么样啊？你怎么找到这儿了？他今天心情不太好。谢谢你来看我，但我今天不太想见人。我就是来看看你，知道你没事儿，我就放心了。我这就走。你身体不舒服的话，再多休息几天。明天有一件事情，可能要麻烦你一下。需要我做什么吗？我爸妈明天回去，所以让江小宁送啊。我去送他们，你放心吧。谢谢啊。
徐成然，嗯，把门关好。哦。交换过往，心跳交换你。